các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi sự việc nhân vật tôi bị thương ở chân do dẫm phải trông tre mà đồng bào cắm để phòng biệt kích. Vết thương khiến tôi đau đớn, phát sốt, phải uống kháng sinh liều cao cho vết thương chóng lành. Thêm một chuyện nữa là Giao Liên không biết để cung ứng lương thực, dừng lại ở trạm nào cũng không đủ lương thực để cung cấp cho đoàn. Anh em đồng chí hết ăn sắn, giờ chuyển sang món rau róc trong rừng ăn qua bữa, cố mà nuốt vì loài rau này rất khó ăn. Sau nhiều ngày vượt rừng, đoàn đã gặp lại cơ quan, đó là trạm vận chuyển gạo của ban tuyên huấn. Những đồng nghiệp gặp nhau mừng tuổi khôn tả. Nhân vật tôi nhận ra tình cảm gắn bó chân tình mà anh em đồng chí dành cho mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Ở căn cứ Từ ngày 25 tháng 8 năm 1968 Trần đau khiến tôi phải nằm suốt Thật là phiền phức Cô Nga y tá rất tận tình chữa vết thương cho tôi Ngày nào cũng vậy Cứ buổi chiều là cô mang nước nóng đến rửa vết trông và cây nhọt Rồi bôi thuốc đỏ vào Qua mấy ngày Miệng vết trông khép kín lại và bọng mù ở trong nhức nhối Cây nhọt cũng căng mù Nga nặn ra toàn máu đen và mù Sau đó cô lấy panh cặp bông và thọc nó vào tận trong lòng vết thương để kéo máu mù ra Miệng vết trông đã liền thịt nên phải lấy panh chọc ra rồi luồn bông có tẩm thuốc vào Ngày nào tôi cũng phải chịu cái đau và ghê rợn kinh khủng khi rửa vết thương Chiếc bành ngoáy vào lòng vết thương như bào từng thớ thịt tôi ra. Tôi cắn răng chịu đựng để khỏi phải la lên, để cô y tá yên tâm làm việc. Rồi tôi được tiêm hai lọ penicillin. Ôi, công hiệu lắm, vết thương dịu dần. Cơ quan đang gặp khó khăn về lương thực. Anh em chạy nháo nhào đến các làng đổi bắp về. Ngày đầu chúng tôi được ăn ba bữa cơm. Sau đó xuống còn hai bữa, sáng 9 giờ ăn bắp, chiều 4 giờ ăn cơm. Từ ngày 29 tháng 8, tôi bắt tay vào việc soạn những bản tin khai thác từ những bức điện báo cáo và những tài liệu bài vở từ các địa phương gửi về. Tôi ngỡ ngàng với phương thức làm việc này. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1968 Chúng tôi đón ngày Tết độc lập tại cơ quan. Anh em đi đánh cá về, làm một bữa liên hoan rôm rả. Chiều, sau khi nghe bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng tôi ngồi bàn luận về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, củng cố thêm quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Ngày 18 tháng 9 năm 1968, tôi đi A7 cõng gạo. Ở đây, cõng gạo về ăn là nghĩa vụ của mỗi người. Mỗi tháng cần đi cõng gạo ít nhất một lần. Lại qua bến đò rằng, trời bỗng ập mưa rào. Rồi phút chốc, nước lũ kéo về ầm ầm. Dòng sông bỗng trải rộng ra, nước đỏ ngầu chảy điên cuồng tung lên những con sóng bạc. Đò thì không thể qua sông được. Chúng tôi lùi về một dài cát. Căng tăng mắc võng nghỉ. Nhưng tai ác thay, vừa ăn cơm xong thì nước tự nhiên tràn đến dâng cao dần. Lúc đầu nước chỉ xâm sấp bàn chân. Phút chốc nước đã lên tới đầu gối lạnh ngắt. Chúng tôi cuống cuồng thu đồ đạc kéo lên một rông cao. Rồi mò mẫm phát cây kiến thiết chỗ ở. Ướt nhớp nháp, rét run cầm cập, vắt. Được dịp bò đến hút máu chúng tôi. Sáng 19 tháng 9, chúng tôi qua đò, tôi gặp lại Xuân Quý, người cùng tập trung ở Hòa Bình với chúng tôi, đã rời miền Bắc trước chúng tôi ít ngày và hiện ở tiểu ban văn nghệ cùng công tác viết văn với chồng là Bùi Minh Quốc, tức Dương Hương Ly. Xuân Quý đi cõng gạo về, và đêm qua phải ngồi suốt bên bến đò dưới trời mưa tầm tã. 
đi qua rừng lòng bong cây lòng bong tựa tựa như cây hồng bì có những chùm quả vàng tròn căng quả lòng bong có bốn múi như là quả hồng bì xong lại ngọt lịm và thơm lạ ở một múi có một vết hằn giống như vết bấm của móng tay lòng bong là đặc sản của miền tây quảng đà này chúng tôi hái lòng bong ăn thỏa thuê rừng núi cũng tình nghĩa lắm chứ ngày hai mươi tháng chín tôi cõng chín mươi lon muối ra về chán quá để quên chiếc mũ trong gùi lún sâu dưới muối nên không lấy ra được nắng xiên vào gáy nhức nhối ngày hai mươi một tháng chín tôi mang muối vào làng đồng bào thượng để đổi bắp cho cơ quan cứ một lon muối ăn ba lon bắp làng này khá sạch sẽ trẻ em được học chữ dân tộc mình và hay hát những bài hát cách mạng. Tôi thấy người ngay ngấy sốt, có vẻ cảm nắng. Ngày 23 tháng 9, tôi cõng hơn 100 lon bắp về. Bến lội của chúng tôi trở nên sâu và nước chảy xiết vì mưa lũ. Tôi phải vác gùi bắp lên vai, chống gậy lội qua sông. Nước sâu tới ngực, chỉ trực quật ngã tôi. Hãy cẩn thận! Nhiều người đã chết vì cách vượt sông Nguyên Thủy này. Ngày 24 tháng 9, tôi đã bị vi trùng sốt rét tấn công. Đây là trận sốt rét đầu tiên mà tôi phải chịu. Đầu đau như búa bổ, các khớp xương nhức nhối, bụng anh ách lúc nào cũng thấy no một cách khó chịu. Uống kiên ninh vào, tai bùng lên, bùng lên bùng bục. Mắt cảm thấy bị trói nắng, không nhìn rõ gì cả. Miệng đắng ngắt, không muốn ăn uống. Cố gắng ăn tí cháo, xong nuốt không nổi. Cổ họng ghê lợm, cứ bắt nốt mửa. Đêm, mắt trong đèn không sao ngủ được. Đầu cứ bút thon thót. Tới chín mười ngày sau, tôi mới khỏi sốt. Dậy, đi lại thấy chân nặng trịch người láo đảo muốn ngã. Phạm Hồng động viên tôi. Ai ở Trường Sơn mà chẳng bị sốt rét nghĩa vụ, rồi sẽ quen đi và thấy bình thường. Bây giờ là mùa mưa rồi. Những trận mưa rào xối xả và kéo dài khiến các con suối trở nên dữ tợn, khiến những dòng sông tràn đầy nước chảy ao ao, cuốn những cây gỗ trôi băng băng. Chính trong mùa mưa dữ dội này, chúng tôi được lệnh truyền xuống A7. Anh Hồng bảo tôi rằng, ở căn cứ di chuyển cơ quan là chuyện thường Ở đâu lâu nhất là 3 tháng Có nơi chỉ một tháng Vì ở lâu dễ bị địch phát hiện Cho máy bay bên 52 dội bom hoặc đổ quân tấn công Chuyến đi đầy vất vả Và đã gây tổn thất cho chúng tôi Điều đã bị chết Chết một cách vô lý Mấy hôm trước đó điều sốt rét Anh sang ở với tôi cho gần y tá Để tiện tiêm thuốc sau đó anh khỏi, nhưng sức vẫn yếu và phải hành quân. Tới dòng suối lớn chảy xuôi về A7, điều tụt lại đi sau, và điều không ngờ đã xảy đến. Anh ngã ngửa, ngồi dựa vào ba lô, ngâm mình trong nước suối mà chết. Sớm hôm sau, San Thành mang quốc sảnh ra chôn anh điều. Tôi cũng muốn ra tiễn đưa điều, song công việc bận quá không bỏ đi được. Tôi bùi ngùi nhớ tới điều, nhớ tới những câu chuyện tiếu lâm của anh, nhớ tới tài, uốn lưỡi câu, cắt tóc của anh, nhớ tới những điều tâm sự của anh về gia đình, nhớ tới lời hẹn của anh, ngày thống nhất về Nghệ An quê hương anh, anh sẽ cho ăn cá thỏa thích, anh đi ngày 30 tháng 4 và chết ngày 28 tháng 10 năm 1968. Cũng trong chuyến đi này, một đồng chí ở ban an ninh không may xảy chân ngã xuống cầu, lập tức dòng nước sông Thanh hung dữ cuốn anh đi, nhận chìm anh dưới thác nước khủng khiếp. Công việc vẫn tiếp diễn. Chúng tôi chặt cây dựng nhà, đào hầm hố và làm chuyên môn. Những trận sốt rét từ nay đã điểm nhịp vào cuộc sống của tôi, ít ra mỗi tháng một lần. Từ trung tuần tháng 11 năm 1968, cơ quan hai lần lâm vào cảnh bế tắc về lương thực. 
gạo hết rồi mà không sao moi được ở đồng bằng lên. Hồi này, địch buộc phải ngừng đánh phá miền Bắc nên chúng đánh phá miền Nam điên cuồng hơn. Phi pháo B-57, B-52 thi nhau hoành hành. Ở Sơn Phúc Lộc Thành, chúng càn quét liên tục, bịt mất đường lấy gạo của chúng tôi. Mức ăn phải giảm xuống từ hai lon xuống một lon rưỡi, rồi một lon một ngày. Anh em thi nhau xuống núi kiếm rau rừng củ nưa về ăn cho đỡ đói lòng. Vùng này quá lạnh, sương mù bao phủ suốt ngày. Cái đói và cái rét hành hạ chúng tôi. Đêm chúng tôi phải đốt lửa cho ấm. Nhìn lửa than, chỉ ước có củ sắn mà nướng. Ngày 21 tháng 11 năm 1968 Tôi và Hồng xuống Quảng Đà lấy một số đồ đạc gửi đoàn trọng quyền mang vào. Tại đây, tôi được sống trong bầu không khí ấm cúng vui nhộn của một tổ phóng viên giống như khi sống ở Sơn La vậy. Hoàng Mẫn vẫn béo tròn và say mê in phóng ảnh bằng ánh sáng mặt trời. Đinh trọng quyền vẫn sôi nổi và cởi mở. Trần Mai Hạnh thế chung vẫn vui nhộn hoạt bát và vẫn có những câu chuyện sinh động về các cô gái. Chỉ có Trần Biên, điện báo viên là dao động sợ chết, nay đã ra Bắc rồi. Trọng Định đã hy sinh hồi cuối tháng 8 vì bị pháo trên đường công tác. Nghỉ một ngày, sáng hôm sau tôi và Hồng rủ nhau xuống Sơn Phúc mua một ít hàng. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm xuống Quảng Đà. Xong muốn thấy đồng bằng một chút nên liều đi. Đường xuống dần, trườn qua những đồi lúp xúp cây cối thưa thớt. Qua một quãng rừng, tôi thấy có mấy hố bom lớn do bên năm bảy thả. Cây cối tơi tả, bên đường có những mảnh quần áo rách và một vài đám đất có nhặng bu đến. Từ đó, mùi hôi thối sông ra nồng nặc. Chắc là có anh nào xấu số bị bom xé vụn ra. Chúng tôi tiến gần vùng danh, có những người mang hàng đi ngược chiều với chúng tôi. Họ cho biết tình hình rất căng. Bọn biệt kích ở núi chóp nón luôn kiểm soát con đường vượt xanh. Hệ phát hiện người là chúng bắn cối đến hoặc là gọi pháo đã tới. Do vậy, phải vượt danh vào sáng tinh mơ hoặc sầm tối. Chúng tôi định tranh thủ vượt danh vào buổi trưa. Tối đó mua hàng và sáng sau về sớm. Ai cũng ngăn chúng tôi, chớ có nên liều lĩnh. Tôi và Hồng bàn cãi mãi, đi hay không đi. Một mặt mong được thấy đồng bằng, một mặt sợ xảy ra chuyện gì sẽ bị kỷ luật. Vừa bàn cãi vừa đi xuống, sắp tới con đường dưới chân núi chóp rồi. Đường vắng ngắt không một bóng người, chỉ có những hố bom, những thân cây đổ ngổn ngang. Tôi bỗng nghe hai chàng súng máy nổ giòn. Ai bắn nè? Hồng bảo hình như du kích bắn máy bay. Một lúc sau, tôi thấy một cậu bộ đội chạc 18-19 tuổi, tay sách dép hớt hải chạy tới. Cậu ta cho biết mình vượt xanh, bị bọn biệt kích phát hiện. Chúng không đã cối mà bắn đạn thẳng tới, may mà không trúng. Tôi và Hồng dừng lại bàn bạc. Thôi! Quay lên thôi kẻo chết uổng mạng Lại bị kỷ luật Nếu là đi công tác Thì dù ác liệt đến mấy cũng phải vượt qua Đằng này Lại tự ý đi Chúng tôi quay lại Xa dần gò đu Tại đó có hai xác bộ đội nghĩa vụ Bị biệt kích bắn chết cách đây đã lâu Không ai chôn cả Giờ đây Hai xác chỉ còn là hai bộ xương Lồng trong hai bộ quân phục mục nát Cuối tháng 12, địch điên cuồng mở cuộc càn lên nơi khu đóng quân. Một thằng phản bội đã tiết lộ mọi điều bí mật. Thế là, ngày đêm, địch cho máy bay B-52, B-57 chút bom xuống các khu rừng khả nghi. Nhưng chẳng trúng ai cả. Pháo cũng bắn y oành suốt đêm. Tình hình căng, chúng tôi phải ngủ hầm. Có hôm nằm trên nhà, chúng tôi bỗng nghe tiếng rít xoáy vào không khí. Bom B-57 Mọi người nhào xuống hầm Tôi đang nằm trên võng Người cuốn tròn trong màn bọc võng Vậy mà cũng bật tới hầm từ lúc nào Không vướng víu gì cả 
bản năng sinh tồn của con người có một sức mạnh kỳ diệu thật. Địch đổ quân ở A7 giữa nơi cơ quan tỉnh Quảng Đà đóng. Chúng dò dẫm theo đường đã lên tới cây gỗ vuông rồi tới suối nước lớn. Nghĩa là chúng chỉ còn cách chúng tôi vài tiếng đồng hồ. Xong, chúng bị ta chặn đánh ở đó, diệt một số, nên chưa tiến thêm được bước nào. Tiểu ban văn nghệ mở cuộc họp tại ban. Bùi Minh Quốc và Xuân Quý đến nhà tôi. Chúng tôi chuyện trò về văn học, nhạc hát rất sôi nổi. Xuân Quý sắp đi công tác Quảng Đà, đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Chúng tôi chuyện trò trong cái giá lạnh và trong cái đói quặn thắt lòng. Quốc sang quân khu, lúc về được thu bồn cho ít gạo. Buổi tối, chúng tôi nấu cháo liên hoan, một lon gạo bốn người. Cháo loãng có mì chính và muối, cộng thêm ít dầu xà lách mà thấy ngọt ngào, bùi béo tợn. Chúng tôi xỉ sụp hút. Quốc nói rằng chưa bao giờ được ăn cháo ngon như vậy. Gạo gần cạn kho rồi. Cái đói vẫn tấn công điên cuồng vào chúng tôi. Xong mọi người vẫn vững vàng không một lời ca thán. Chính trong lúc này tôi bận rộn nhất tuyên truyền cho thắng lợi của miền Bắc ruột thịt đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Tuyên truyền cho ngày thành lập mặt trận dân tộc giải phóng 20 tháng 12. Tài liệu rất nhiều. Chúng tôi say mê làm tin cả ngày lẫn đêm. Và cuộc sống của cơ quan vẫn vui tươi lạc quan. Nơi ở được tổng vệ sinh thêm quang đãng, nhà ăn được sửa sang lại với những dãy bàn ghế ngay ngắn. Thanh niên chúng tôi sáng vẫn tập thể dục đều đặn, vẫn viết báo tường. Chỉ tiếc là không được ca hát vì gần địch quá sợ chúng nghe thấy. Thay vào đó là những câu chuyện vui. Chẳng hạn anh Trần Phát còn gọi là Sáu Phát vì anh là con thứ sáu, đi lạc. Bí quá bèn bắn súng làm hiệu, mọi người tưởng địch đột kích, thế là có mấy câu nhắc nhẹ anh. Anh Trần Phát, một hôm anh đi lạc, anh rút súng bắn sáu phát khiến mọi người ngơ ngác đổ ra rừng nhao nhác. Ồ, hóa ra anh sáu phát, một hôm anh đi lạc. Thư thơ sản quần đọc vòng tròn không bao giờ hết, kiểu này ai cũng thích. Hôm qua họp cơ quan, anh quản lý tuyên bố bắt đầu ăn một lon gạo một ngày và ban quyết định đưa một đoàn vào an năm cơ sở sản xuất ở hậu cứ lấy gạo về cứu đói. Sáng ngày 18 tháng 12, đoàn chúng tôi ra đi. Mưa giả dích đường trơn tuần tuột. Xong phải đi thật khẩn trương. Đi như là chạy vậy. Tới nơi, chúng tôi khẩn trương giã gạo và vẫn ăn một lon gạo một ngày. Xong có sắn ghế nên vẫn no. Sắn ở đây bị chất độc hóa học nên lụi hết. Củ sượng như củ chuối và phải đào vất vả lắm. Ở đây bọn Mỹ giải chất độc dữ quá. Từng cánh rừng bị trụi lá phủ đầy một màu xám hoặc màu nâu vàng úa. Đứng trên núi cao nhìn xuống, thấy rừng cây sơ xác mà đau lòng quá. Có những rừng quế rất quý cũng bị tàn lụi cả. Thật tiếc đứt ruột thư gửi gia đình quảng đà ngày hai mươi sáu tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bố mẹ và các em yêu quý không hiểu những thư trước con gửi về gia đình có nhận được không mà vừa rồi cơ quan con điện vào hỏi chúng con đã đến nơi chưa con gửi lá thư đầu ở trong này vào cuối tháng tám Lẽ ra ngoài đó phải nhận được rồi mới phải chứ. Con rất sốt ruột và rất mong thư gia đình, nên hệ có ai ra là con tranh thủ viết thư ngay. Hiện con vẫn khỏe và công tác bình thường. Dạo này con đã quen với sốt rét nên không bị trận nào nặng, chỉ thỉnh thoảng sốt 2-3 ngày rồi lại khỏi ngay thôi. Khỏi thì lại khỏe, lại làm việc ngay được. Đặc biệt, con ăn khỏe lắm. Có bao nhiêu cũng hết, nên luôn thấy đói. Còn tình hình gia đình thế nào? Có gì bố nhờ bác Đào Tùng, anh Đỗ Phượng điện vào báo tin cho con mừng. Nhưng điện vào chỗ anh Quyền, 
tổ phóng viên Quảng Đà, chứ không phải điện thẳng tới chỗ con đâu. Từ đó, các anh ấy sẽ nhắn lên cho con. Bố mẹ cũng nhớ đến số 47 bắt đàn Hà Nội tin anh Trần Tô mới ở miền Trung Trung Bộ, chỗ anh đống ra, để gửi thư vào cho con. Hồi ra đi, con có gửi về nhà thẻ phóng viên của con. Vào đây con thấy cần dùng, vậy bố mang đến anh Tô, nhờ anh ấy mang vào cho con nhé. Cái thẻ này chỉ gửi người trực tiếp mang vào thôi, không gửi theo bưu điện được. Do cần khai lý lịch, con cần rõ quá trình hoạt động cách mạng của bố từ trước đến nay. Bố tìm cách gửi người mang vào cho con với. Các em dạo này có khỏe không? Học tập giỏi không? Anh rất nhớ các em. Các em phải viết thư ngay cho anh nhé. Thôi, con vội viết vài dòng. Chúc bố mẹ các em khỏe mạnh. Cho con gửi lời thăm cô chú trong cơ quan. Con của gia đình. Việt Long, hòm thư 3105 Vinh Quang Tái bút Nếu gửi theo bưu điện thì mang đến cơ quan con hoặc ban thống nhất trung ương nhờ chuyển Thư gia đình Hà Bắc, ngày 8 tháng 12 năm 1968 Lòng thân mến của mẹ Từ ngày con đi đến nay, bố mẹ và các em mong tin con đó cả mắt Lần nào mẹ về Hà Nội cũng đến chỗ chị Sáu hỏi tin con. Mãi đến cách đây độ hai tháng chị Sáu mới cho biết tin là con đã vào đến nơi an toàn. Mẹ đỡ sốt ruột một ít. Mẹ nói chuyện cái xe đạp cho con nghe. Sau khi con đi thì cô Trung ngày nào cũng đến hỏi xe đạp mà vẫn không thấy về. Sau cách đến ba tháng anh Phối mới đem về cho và xe như thế là hỏng hết. Lốp xăm dính vào nhau vì bùn, xích bị gì không đi được, gác đợt sen không có, pê đan không có, còn gác đợt bu thì lại để ở một chỗ khác. Mẹ phải đến lấy sau. Nói chung là cái xe chỉ còn được mỗi cái khung thôi. Về mẹ phải sửa mất gần hai chục mới đi tạm được, và lốp bây giờ thì cứ đứt hết tanh. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ tính anh Phối đem hộ về như thế là cố gắng lắm rồi. Mẹ chỉ tiếc là cái xe mới có hơn một năm mà nó hỏng quá sức tưởng tượng. Hôm ấy, mẹ có gặp anh Phối và anh Phối nói là anh đổ vào Thanh Hóa mà xe của anh Phối cũng chưa đem về được nhà anh. Mà anh Phối phải đem xe về cho gia đình mình để con được yên trí. Và anh Phối cũng khoe mẹ về vấn đề vào đảng của con. Anh Phối có cho mẹ xem cái giấy của chi bộ trên ấy nhận xét về con. Và có báo cho tổ chức để gửi vào cho con Chá biết có nhận được không Anh Phối có nói là Kết hợp với thời gian thử thách Con đi ngoài này vào trong ấy tốt Thì sẽ có triển vọng kết nạp <cười> 